good day po ito po si Anthony from Drive Shop Automotive ngayon po ay meron tayong 2009 Toyota RAV4 na mayroong problema na misfiring so ito po ang gagawin natin ngayon check po natin ang code so P0352 ignition coil B primary so yan po ang papalitan natin so bali po yung uh, code na P0352 ay yung pong uh, ignition coil ignition coil number 2 So dito po sa 3.5 engine ng uh, Toyota RAV4 3.5 liter engine Ang number 1 po ay malapit po sa firewall 1 Ito po yung number 2 Number 3 And then number 4 Number 4 Number 5 At number 6 Yan po yung kanyang location ng mga ignition coil So ito po ang problema niya ito po yung number 2 so ito po papalta natin so nakaka exhibit siya ng uh, engine light tapos uh, misfiring like no wrap idle tapos nag ilaw po yung kanyang mga 4x4 lahat po yan so automatically po sina shutdown ng computer yung ibang system kaya po iilaw ang 4x4 dahil so na detect niya na may problema sa makina so automatic po yan hindi po ibig sabihin na may problema po ang 4x4 ok po papalta na po natin So una, patanggalin po natin itong connector ito. Ayan. Medyo natin po kasi brittle na po yan. Tapos, number 10 millimeter socket. Tapos, counterclockwise lang po yan. Tapos, tanggal po. So kung mapupunan nyo, ito ang code kasi madali po, number, ang ignition coil number 2 is madali lang po paltan. What if ang code is number 3? Pag number 3 po ang code, ibig sabihin nandito sa likod. So tatanggalin po natin itong buong intake manifold. So matagal na trabaho po yan. So ito po yung bagong parts. Ito po yung bagong ignition coil. Okay. So ikakabit na po natin yan. Napakasimple na po yan. So, medyo ang challenging lang po dyan ay yung pagda-diagnose. Kung alam nyo po kung nasan po yung bank o yung location ng mga ignition coil, kung anong side, kasi anim yan, alam nyo kung anong may problema. Dapat malaman nyo kung alip po yung sa, sa ignition coil na may problema. Ganyan lang po kasimple, pero kailangan sigurado na yun ang problema papaltan mo kasi hindi po biro ang presyo ng ignition coil at hindi po pwedeng isoli ang electronic parts ok po tapos kakabit po natin ang connector yan tapos ibabalik na po natin itong cover Tapos i-erase po natin ng code. So guys, nawala na po yung wrap idle niya. So ang gagawin po natin ngayon, i-erase po natin ng code. So ito po, erase natin ng code. Enter, OBD. Okay. Erase. Okay. Okay. Tapos, let's check natin kung mayroon pang code. Read code. There's no. Oh, it's okay. The vehicle has no fault codes. That's it. This is Anthony from Drive Shop Automotive. Thank you so much and please subscribe to my channel.